ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞായറാഴ്ച ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ തോട്ടം മുഴുവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഗാർഡനിങ് ഒട്ടും ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു മേഖല തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ചെയ്യലിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് എന്തോ ചെറുപ്പത്തിലെ അതിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ ഇന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഔട്ട്ഫിറ്റാണിത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇതൊരു കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് ആ ടോപ്പായിട്ട് മേടിച്ചതാണ് അറുന്നൂറ് രൂപയോളം വില വന്നുള്ളൂ അതൊരു റോസിൽക്ക് പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ബീറ്റ്സ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പുകൾ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോളും അതിൻ്റെ പാൻസും സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചതാണ് ഷോളിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ താഴെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപ ആയുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ അതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല കളർ വ്യത്യാസത്തിൽ എനിക്ക് എന്തോ അത് കുറച്ച് ചേരുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്തിടാനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം കാരണം തയ്ക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് നല്ലത് ശരിക്കും പറഞ്ഞതാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിന് മാറി മാറി നമുക്ക് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെന്ന കടലയുടെ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പപ്പണി വിചാരിച്ചത് ആ കറി അതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി അതിനെ മേലിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് തേങ്ങയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുട്ടുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സാധാരണ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ഇറച്ചി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ മോഡൽ പുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കറി ഇരിക്കുന്ന കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്തു അപ്പോൾ അതേ പുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ കാറ്റീസത്തിന് പോവും ഞങ്ങൾക്ക് സൺഡേ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാൾ എണീറ്റ് ക്ഷീണത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റാൽ മതി സൺഡേ വീണ്ടും സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എഴുന്നേക്കണം അപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അവർ പോയി അപ്പോൾ സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മടി പിടിച്ച ദിവസമാണ് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റൂല കാരണം തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലും സാധാരണ ദിവസക്കാരും ഇത്തിരി സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുണികൾ കുറച്ച് അലക്കാനുണ്ട് അതെന്തായാലും ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അലക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതവിടെ എന്താ പറയുക അലക്കാട്ടിട്ട് ചായ കുടിക്കട്ടെ എന്തായാലും മക്കൾ പോയി ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കാരണം അത് വെറുതെ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കുടിച്ചാൽ ഒരു സുഖമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടേ മുക്കാലായി ഒമ്പതര ആകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ പുട്ടൊക്കെ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ആഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബും കൂടി ഉള്ള കാരണം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഷൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്ലാനർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാനർ വെച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് സൺഡേയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഗ്രീൻ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീൻ കളറിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തുണികൾ
ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് അപ്പം അത് ആ ദിവസം പോസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് വിചാരിച്ച ഡേറ്റിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് ഏത് വീഡിയോ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി ഞാനൊരു വേറൊരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് യൂട്യൂബിന്റെ വീഡിയോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കാറ് അപ്പൊ അതും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ആഴ്ചത്തെ പ്ലാനിങ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫുഡിന്റെ മെനു പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ കിട്ടണനുസരിച്ച് പറമ്പില് വലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് ഫുഡ് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഴയ വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതരയായി അപ്പോൾ കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ട ടൈമായി അപ്പോൾ മക്കൾ ഒരു എട്ടര ആകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സൺഡേ ക്ലാസ്സിന് പോവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഈ പുട്ടുമിച്ച് എന്നെ കടലും നല്ല സംഭവം കേട്ടോ എന്താ കറിയും പുട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കടല വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ആദ്യം കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ എന്നാലാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് തയ്ക്കാനും എന്തൊക്കെയോ പണികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കിങ് ഞാൻ തന്നെ ഫുള്ളി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും അമ്മ വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേ ചോറ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല വേവണ അരിയ വേഗം വേവും സ്റ്റൗ വരുന്നത് അത് വെന്തോളും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെന്ന് വെക്കണേ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാല് കറി പോലെ സം ബേസിക് കറിയാണ് വേറെ വലിയ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നല്ല കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ അതാണ് ഇഷ്ടം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അത് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോപ്കോൺ ചിക്കൻ പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതവർക്ക് ഞങ്ങൾ ആകെ ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ നോൺ വെജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കനും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ മേടിക്കുള്ളൂ മീൻ മിക്ക ദിവസം മാറി മാറിയൊക്കെ വരും വെജിറ്റബിളും ആണ് സൺഡേ മാത്രം ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് എന്താ വെച്ചാൽ മേടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസൊക്കെ അതേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് തക്കാളി ഒരെണ്ണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം തക്കാളി ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും വേഗം തന്നെ അതൊക്കെ ഇനി അരിഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ സവാള അരിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറവാണ് വരാറില്ല വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാട്ടാ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്തിരി മിളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക സവാളയുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നിടണ്ട കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നല്ല പീസസ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം എല്ല് പോലത്തെ പീസസ് വെച്ചാൽ മക്കൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കതൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്തിരി കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറിയുടെ പരിപാടികൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അതൊന്നും അവിടെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ബാക്കി പണികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറി വേവുമ്പിക്കും എൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ റെസിപ്പി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്താ പറയുക സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എന്താ പറയുക പിന്നെ തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റി അതിലേക്ക് നല്ല ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റി നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് വേവിക്കണേ ലാസ്റ്റ്
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നിലത്തൊക്കെ ഈ പൂപ്പൽ പായൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല പച്ച പച്ച കളറിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാനാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കുറേ പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വഴുക്കലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊരു ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ സം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വാരിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച ഭയങ്കര ഡീപ് ക്ലീനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ശനിയാഴ്ച ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഡീപ് ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാറ് ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ വല്ലവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പറ അവർ അതും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവിടും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വാരിയിടണു വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യണില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അത് ആകെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ള ഫുൾ അടിച്ച് വാരി എടുത്തു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പൊടി തുടക്കില്ല പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് തുണികൾ അലക്കിയത് കൊണ്ടിടണം അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കുന്ന തുണികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരണം ഫോൾഡിങ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ മടക്കലൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണില്ല വൈകുന്നേരം ടി വി കാണുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ മടക്കി വയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ് ഒതുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച വേഗം തീർക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ശനി ഞായറും ഭയങ്കര പണി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നല്ല ബിസിയാണ് അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഒരു സമാധാനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് രണ്ട് ദിവസം ഒരു ഫ്രീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഡേ എന്തായാലും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം മൺഡേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാറായ കാരണം ഇപ്പോൾ അതേ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പേക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ആ ചിക്കനിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉപ്പും മിളകും മഞ്ഞളും പരട്ടി വെച്ചല്ലോ അതിലൊരു കോഴിമുട്ട പൊടിച്ചിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തു ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓട്സിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് പൊരിക്കുന്നത് തീ അധികം കൂട്ടി വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓട്സിൽ മുക്കി പൊരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമാണ് അത് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന പോലെ പെറ്റിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒറിജിനലൊന്നല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുള്ളു കേട്ടോ ഡെയിലി ഒന്നല്ല പക്ഷേ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ മോൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസിപ്പി കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് വീഡിയോ കുറേ ലെങ്ത് ആവില്ല അപ്പോൾ അതേ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് മീൻ കറി കുറച്ച് ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചക്ക പുഴുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു സെറ്റ് അടുത്ത സെറ്റപ്പ് ഈ വറുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സെറ്റ് അവർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ചു പിന്നെ ഇതേ ചോറും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഊണ് കഴിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് കെടുക്കും അവർ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല അവരെന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് അവിടെ കിടക്കണം എന്നെ പെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണടച്ച് കിടക്കുക അപ്പോൾ അതെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല കിടക്കുക അപ്പോൾ അതേ നാലാൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബെഡും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റിങ് ഇനി നാല് മണിക്കാണ് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളോ അപ്പോൾ നാല് മണിയായി നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കുന്ന ടൈമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മോളുടെ ഗ്രീൻ ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് പാക്ക് മുഖത്ത് ഇട്ടിട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണ നേരം കൊണ്ട് അത് നന്നായി മുഖത്ത് പിടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത് വയം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഹൽദി ആൻഡ് ചന്ദൻ ഫേസ് പാക്കാണ് അതായത് മഞ്ഞളും ചന്ദനവും ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫേസ് പാക്കാണ് ഇതെനിക്ക് റിവ്യൂക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്
കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആമയുടെ ബോഡിയിലെ പോലെ ഒരു ഡിസൈനും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കാനൊന്നും ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം നാലര കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വെയിലൊന്നും അധികമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാവും അത് വൃത്തി അപ്പം അത് പുറത്തിരുന്ന് ഉണങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് യൂണിഫോംസ് കുറച്ച് തേക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി തലേ ദിവസം തേച്ചാൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി അപ്പം അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് തേച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിക്കാരായാലും ഈ കുട്ടികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോമൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി ഇതുപോലെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ തേച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ആഴ്ചയിൽ അപ്പം മൂന്ന് സെറ്റ് യൂണിഫോം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി മൂന്നെണ്ണം തേച്ച് വെക്കുക അടുത്തത് പിന്നീട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ദേ ഞാനത് എടുത്തിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചോളൂ അപ്പോഴേക്കും അടച്ചാറിൽ വന്നു തുടങ്ങി അത്രയും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും ഞാനതുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ഗ്രീൻ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വെറുതെ ഒരു ദിവസം അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഗ്രീൻ കളർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലാണ്ട് കോമ്പറ്റീഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു രസമായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ഇനി എന്തായാലും ഉണങ്ങട്ടെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് മണിയായി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയി വന്നിട്ട് ദേ അവരെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അത്ര കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എക്സാം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ വിട്ടോ എക്സാം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ നേരം കൂടെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല രണ്ടാളും അപ്പോൾ ദേ കൂടെ ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് തുണികളൊക്കെ മടക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായി മൂളിയിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ അതേ മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വെച്ചാൽ ചെറിയ മോള് ബാങ്ക് കഴിച്ചു അവൾ ബാങ്ക് ഇടുന്ന ഉറങ്ങി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചു അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് മതിയായി ഡെ എൻ മലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ടയേർഡായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അടുത്ത ദിവസം ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ നല്ല മടിയുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങാൻ പോകാനുള്ള ഒരാഴ്ച അങ്ങോട്ട് എന്നാലും അത് എനർജറ്റിക്കായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് വൈകുന്നേരത്തെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകുള്ളൂ കാരണം രാവിലെ എനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യ കിച്ചൺ ക്ലീൻ അല്ലാണ്ട് കിടക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചു കറികൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു മോളിൽ ടൈം ടേബിളൊക്കെ കറക്റ്റ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി തലേദിവസത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിനി ഒരു കുഞ്ഞു പണിയുള്ളത് ആ ആമേനെ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ തലയും കൈയൊന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ഒമ്പതര ആയപ്പോഴേക്കും റൂമിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ സാധാരണ പത്ത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എടുക്കാറ് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒക്കെ വേഗം പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ആമയുടെ തലയും കൈയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു ഇന്നാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ടയേർഡാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എന്തായാലും നേരത്തെ കഴുന്നേക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടായാലും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ ബൈ